আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মিনহাজুল ইসলাম অন্তর আর আজকে হচ্ছে আমরা সম্পূর্ণ নতুন একটা সিরিজ নিয়ে আসছি যেটা নাম হচ্ছে সাস্ট এডমিশন সিনেপস এটাতে আমরা যেটা করব যে সাস্টের বিগত বছরের বিভিন্ন প্রশ্ন ব্যাংক থেকে সাস্টের প্রশ্ন ব্যাংক থেকে বিগত বছরগুলোতে আসা কিছু কনসেপচুয়াল প্রশ্ন নিয়ে আসব এই প্রশ্নগুলোর আলোকে আমরা নতুন নতুন কনসেপ্টগুলো তোমাদের সাথে পরিচয় করে দেওয়ার চেষ্টা করব যেগুলো হচ্ছে সাস্টে সাধারণত এসে থাকে তোমরা যদি একটু অ্যাডমিশনের বই পুস্তকগুলোতে একটু চোখ বোলাও তাহলে একটা জিনিস তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে বাংলাদেশে একমাত্র সাস্টেই হচ্ছে এরকম বেশ এমন কিছু কনসেপ্ট থেকে প্রশ্ন করে যেগুলো হচ্ছে আর কোথাও হয় না তো এই কনসেপ্টগুলো একেবারেই নতুন দেখা যায় যে পরীক্ষার হলে এই প্রশ্নগুলো দেখার পরে স্টুডেন্টদের মাথা তিনবার করে চক করতে মানে একটা নাকানি চোবানি খাওয়ার মতো অবস্থা হইতে হয় তো এই কনসেপ্টগুলোর সাথে তোমাদের কে পরিচয় করে দেওয়া এবং শুধু তাই নয় কনসেপ্টগুলো ধীরে ধীরে তোমাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ সলিউশন করে দেওয়ার জন্যই হচ্ছে আমাদের এই সিরিজটা যেটা নাম হচ্ছে সাস্ট অ্যাডমিশন সিনেপস এখানে আমরা আজকের আমাদের এটা লেকচার ওয়ান আমরা প্রথমবারের মতো এই ভিডিওটা শ্যুট করতে যাচ্ছি আজকে আমরা হচ্ছে ফিজিক্সের ভ্যাক্টর চ্যাপ্টারের একটা প্রশ্ন আমরা সলভ করব তো প্রশ্নটা হচ্ছে এইরকম যে যদি এ একটা ভ্যাক্টর হয় যদি এ একটা ভ্যাক্টর হয় তাহলে আচ্ছা যদি এ একটা ভ্যাক্টর ক্ষেত্র হয় তাহলে এবং এ এর একক হয় এম ইনভার্স টু তবে নেবলা এটাকে বলে ভ্যাক্টর অপারেটর নেবলা এর সাথে একবার ডট গুণন হবে একবার ক্রস গুণন হবে এ এর হইলে পরে এই রাশিটার এই যে রাশিটা আছে এটার একক কত হবে এটার অপশন আছে পাঁচটা অপশন দেওয়া থাকে ষষ্ঠের পরীক্ষার প্রশ্নে এতে হচ্ছে এম ইনভার্স ফোর বিতে হচ্ছে এম ইনভার্স থ্রি এম ইনভার্স টু এম ইনভার্স ওয়ান এন্ড ফাইনালি হচ্ছে এম সো এটার কারেক্ট অ্যান্সার কোনটা এটা হচ্ছে আমরা সলভ করবো সো সলভ করার আগে দেখো এই যে ভ্যাক্টর অপারেটর ন্যাবলা এটার সাথে তোমার পরিচিত থাকতে হবে এই ভ্যাক্টর অপারেটর ন্যাবলা বলতে যেটা বোঝায় ভ্যাক্টর অপারেটর ন্যাবলা মিন্স হচ্ছে ডেল বাই ডেল এক্স আই প্লাস ডেল বাই ডেল ওয়াই জে প্লাস ডেল বাই ডেল জেড কে এই ডেল বাই ডেল এক্স ডেল বাই ডেল ওয়াই এই জিনিসগুলা কি এই জিনিসগুলো হচ্ছে তুমি ডিফারেন্সিয়েশন করছো না ডিডি এক্স অফ ধরো এক্স স্কোয়ার যখন তুমি করবা তখন কি হইতো টু এক্স হইতো সো যদি কোথাও তোমাকে ডেল বাই ডেল এক্স টু এক্স আসে বা এক্স স্কোয়ার আসে তখনও এটা সমানও কি হবে টু এক্স হবে এই ডেল বাই ডেল এক্স বলতে বোঝায় এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ ডেল বাই ডেল ওয়াই বলতে বোঝায় ওয়াইয়ের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ ডেল বাই ডেল জেড বলতে বোঝায় জেডের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ মানে এই ডেল বাই ডেল এক্স যে জিনিসগুলো এগুলো বেসিক্যালি ডিফারেন্সিয়েশন হ্যাঁ আচ্ছা তো এখানে যে প্রশ্নটা দেওয়া সেই প্রশ্নটাতে হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভ্যাক্টর অপারেটর ন্যাবলা আর এই ভ্যাক্টর অপারেটর ন্যাবলা মানে হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশান তো ভ্যাক্টর অপারেটর ন্যাবলার সাথে এ গুণ হচ্ছে দুইবার একবার ক্রস গুণন হচ্ছে একবার ডট গুণন হচ্ছে ক্রস গুণন হোক আর ডট গুণন হোক ন্যাবলার সাথে কোনো কিছুর গুণন বলতেই বোঝায় তার ডিফারেন্সিয়েশন হবে তাহলে এখানে ন্যাবলার সাথে কয়বার ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে কয়বার গুণন হচ্ছে এ এর দুইবার গুণন হচ্ছে তার মানে এ এর ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে দুইবার হ্যাঁ এইটা দেখা তো এইটুকু স্পষ্ট প্রথমে ন্যাবলার সাথে ক্রস গুলন হবে তখন একবার এ এর সাথে ডিফারেন্সিয়েশন হবে এ এর ডিফারেন্সিয়েশন হবে ন্যাবলার সাথে আবার এইটার যে ফলাফলটা পাওয়া যাবে এই ফলাফলটার সাথে আবার এই ন্যাবলার ডট গুলন হবে ডট গুলনের সময়ও কি হবে আবার একটা ডিফারেন্সিয়েশন হবে তার মানে আমরা বুঝতেই পারতেছি যে এখানে যে রাশিটা দেওয়া আছে এই রাশিটার আসলে দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন করা লাগবে করলেই পরে আমরা এই রাশিটার একক পেয়ে যাব হ্যাঁ তাহলে এখন দেখো ধরো একটা জিনিস তোমার যে ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকম ধরো ধরো তুমি ডিফারেন্সিয়েশন করবা এক্স স্কোয়ারকে এক্স ইনভার্স টুকে তুমি ডিফারেন্সিয়েশন করতে চাও কয়বার ডিফারেন্সিয়েশন করবা এটাকে সাপোজ তুমি দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন করবা তাহলে যদি এটাকে একবার ডিফারেন্সিয়েশন করো তুমি কত পাবো বলো তো মাইনাস টু এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এটা কেমন হয়েছে ভাইয়া দেখো ডিফারেন্সিয়েশনের ফর্মুলাটা আমরা কী জানি ডিডি অক্স অফ এক্স টু দি পাওয়ার এন সমান সমান এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এটা না তাহলে জাস্ট লাইক দিট এখানে দেখো এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এন এর জায়গায় এখানে কী আছে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তাহলে সমান কী হবে এন এক্স এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান মিলে কী হয়ে যাবে মাইনাস থ্রি হয়ে যাবে তাহলে আমরা এক্স ইনভার্স টুকে যদি একবার ডিফারেন্সিয়েশন করি আমরা পাবো মাইনাস টু এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এখন আমরা যদি তোমার এই এক্স টু দি পাওয়ার ইনভার্স টুকে আমরা যদি দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন করি দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন মিনস হচ্ছে 
ddx of ddx of x inverse 2 যদি করি তাহলে কি হবে দেখো আমরা তো এখানে মাত্রই পাইলাম যে এইটা এই যে এই যে এইটাকে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি আমরা কি পাচ্ছি -2 x to the power -3 তার মানে হচ্ছে এইটুকুর ভ্যালু আসলে -2 x to the power -3 তার মানে তোমাকে এবার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে এটাকে তো এটাকে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করো ওই আগের মত ddx of x to the power n is equal to n x to the power n minus 1 সো তাই যদি করো তুমি এই -3 আর -2 গুণ হয়ে হয়ে যাবে 6 x to the power minus 3 minus 1 মানে হয়ে যাবে হচ্ছে minus 4 তাহলে তুমি x square কে এই যে x square আছে এটাকে একবার ডিফারেন্সিয়েশন করলে পাবা এটা x square কে যদি দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন করো তুমি পাবা 6 x to the power minus 4 এখানে 6 টা হচ্ছে সহগ তাহলে x x এর পাওয়ারটা কত থাকতেছে তখন x to the power minus 4 মানে x to the power minus 2 কে যদি একবার ডিফারেন্সিয়েশন করা হয় তখন এর পাওয়ারটা হয়ে যায় x to the power minus 3 x to the power minus 2 কে যদি দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন করা হয় তখন এর পাওয়ারটা হয়ে যায় x to the power minus 4 এ পর্যন্ত ঠিক আছে সো এইটুকু যদি বুঝে যাও এবার দেখো আমাদের এ যে ভেক্টরটা এ এক্স যে ভেক্টর ক্ষেত্রটার কথা বলা এটার একক বলা আছে m টু দি পাওয়ার মাইনাস 2 m টু দি পাওয়ার মাইনাস 2 এবং ভেক্টর অপারেটর নেবলার সাথে এই এটা দুইবার গুণন করা আছে তাহলে ভেক্টর অপারেটর নেবলার সাথে কোনো কিছুর গুণন মানে হচ্ছে তার ডিফারেন্সিয়েশন হ্যাঁ তাহলে যেহেতু নেবলার সাথে এ এর প্রথমে ক্রস গুণন মানে গুণন এরপরে ডট গুণন তখনও গুণন সো এই এ এর সাথে নেবলার যতবার গুণন হবে এ এর ততবার ডিফারেন্সিয়েশন হবে তাহলে যেহেতু নেবলার সাথে এ এর দুইবার গুণন হচ্ছে তার মানে এ এর দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন হবে সো যদি এ এর দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন হয় তাহলে এ এর একক দেওয়া আছে এম টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তাহলে আমরা এখান থেকে কি বুঝলাম যদি এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এর একবার ডিফারেন্সিয়েশন হয় তাহলে এটা হয়ে যায় এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি সামনে একটা কিছু থাকে এটা সহগ এটা তোমার কনসার্ন না তোমার কনসার্ন হচ্ছে এককটা কি আসবে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস টুকে একবার ডিফারেন্সিয়েশন করলে পাবো এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি পাবো এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস টু না হয়ে যদি আমরা এম টু দি পাওয়ার মাইনাস টুকে দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন করি এটাকে যদি দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে আমরা বলো তো কি পেয়ে যাব এম টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর পাবো না এটার মতো এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস টুকে দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন করলে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর পাওয়া যায় তাহলে এম টু দি পাওয়ার মাইনাস টুকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি পাবো আসলে এম টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর তার মানে এখানে উত্তর কোনটা হবে উত্তর ডেফিনেটলি হবে এ নাম্বার এম টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর বুঝাইতে পারলাম তো এই টাইপের কনসেপচুয়াল প্রশ্ন হচ্ছে সাস্টে আসে তুমি হয়তো ভেক্টর চ্যাপ্টার পড়ে একদম তামা তামা করে ফেলছো তুমি বৃষ্টি তুমি হচ্ছে কি বৃষ্টির আপেক্ষিক ব্যাগ দিয়ে অনেক অঙ্ক আছে প্যাঁচানো টাচানো বৃষ্টি কত কীভাবে পড়লে গাড়ির কাজ ভেজবে সামনের কাজ ভেবে পিছনের কাজ ভেবে তুমি এগুলো পড়ে একদম তামা তামা করে ফেলছো নদী স্রোতের অঙ্ক করা কত কোনে পারে দিলে মাঝে সুজ অপর পারে পৌঁছাইতে হবে চোর পুলিশকে ধরতে পারবে দুনিয়ার অঙ্ক করে ফেলছো বাট তোমার চ্যাপ্টারটা আসলেই কমপ্লিট কিন্তু এই প্রশ্নটা যখন পরীক্ষার হলে দেখবা তুমি আসলে প্রথমবার এটা মিলাইতে পারবা না হ্যাঁ সো এটাকে এখন সলভ করে দেওয়ার পরে দেখবা যে এটাকে মোটামুটি সহজ মনে হবে তো এইভাবে শাস্ত্রের প্রশ্নগুলো অনেক অনেক বেশি কনসেপচুয়াল হয় সো প্রত্যেকটা কনসেপ্ট ধরে ধরে তুমি যদি সলভ করতে থাকো তাহলে শাস্ত্রের জন্য তোমার একটা ভালো প্রস্তুতি হবে আর শাস্ত্রে ভর্তি পরীক্ষা ভালো করার জন্য অবশ্যই এবং অবশ্যই শাস্ত্রের প্রশ্ন বেগ সলভ করতে হবে শাস্ত্রে আসা বিগত বছরের প্রশ্নগুলো সলভ করে ফেলতে হবে এটা যদি না করো তাহলে শাস্ত্রে ভর্তি পরীক্ষা বসার দরকার নাই কারণ তখন তুমি চান্স পাওয়ার আশা করাটা বোকামি হ্যাঁ সো এই হচ্ছে আজকে আমাদের প্রথম লেকচার আমরা যেটা করব এই সিরিজটাতে এরকম ছোট্ট ছোট্ট ম্যাথ নিয়ে আসব এই ম্যাথ এক একটা ম্যাথ দিয়ে এক একটা কনসেপ্ট তোমাকে বুঝাই দেওয়ার চেষ্টা করব যেগুলো শাস্ত্রে বিগত বছরগুলোতে ভর্তি পরীক্ষায় আসছিল আজকের মতো এই পর্যন্তই নেক্সট এপিসোডে আবার দেখা হয়ে যাবে আর এটা একটা সিরিজ সিরিজ একটা প্লেলিস্ট আকারে আসবে অনেকগুলো পুরো ফিজিক্স কভার করার ইচ্ছা আছে মানে ভ্যাক্টো থেকে শুরু করে গতিবিদ্যা নিউটনের বল যে কাজ ক্ষমতা এভাবে চলতে থাকবে ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার ফুলটাই কভার করে দেওয়ার ইচ্ছা আছে আমার ডিপেন্ড করবে তোমাদের রেসপন্সের উপর সো তোমরা বেশি বেশি করে কমেন্ট করবা শেয়ার করবা লাইক করবা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবা ইউটিউব চ্যানেলটাই তাহলে হচ্ছে আমরা আরও বেশি কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত হব সো আজকের মতো এই পর্যন্তই ইনশাল্লাহ আবার নেক্সট এপিসোডে দেখা হবে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ